predmet ovog video sadržaja je ilustracija koncepata stabilnog ponašanja sistema. Laboratorijski model koji ćemo koristiti je prikazan na slici i to je pozicijni servosistem sa DC motorom i peregulatorom. Svrha ove sistemske celine je da realizuje okretanje osovine motora na izlazu sistema teta T za zadati, odnosno referentni komadni signal ROT na ulazu sistema. Dakle, fizičko zakretanje osovine motora teta T na izlazu treba što bolje da reprodukuje referentni signal ROT T koji je zadat na ulazu sistema. Fizička realizacija sistema je prikazana na slici kao i abstrahovane predstave strukture sistema. P algoritam upravljanja je realizovan na mikrokontroleru Arduino Uno. Na slici se ne vidi eksterno napajanje za elemente sistema, ali su prikazani svi drugi interfejsi koji su neophodni za komunikaciju između motora sa integrisanim inkrementalnim enkoderom i mikrokontrolera. Da bi sistem mogao obavljati svoju funkciju, on pre svega mora biti stabilan. Na slici su ilustrovani uslovi stabilnosti linarnih sistema i za kontinuovne i za diskretne, odnosno digitalne sisteme. Sistem je stabilan ukoliko su svi njegovi polovi u oblasti A kompleksne ravnje na slici. Stabilni polovi uzrukuju impulsne odzive koji konvergiraju ka nuli, a to dalje garantuje konvergentne odzive sistema na proizvodno spoljno pobudu. Šta to zapravo znači na primjeru funkcionisanja realnog sistema? Pozicijni servosistem dobija komandnu ili referentni ulazni signal R od T da ostvari zakretanje osovine motora za 90 stepeni, što ima za posljedicu promjenu izlaznog signala sistema teta od T. Primenjujemo različita pojačanja P regulatora, ali tako da sistem ostane stabilan. Prelazni procesi su različiti, ali... Ponašanje sistema ostaje stabilno u svim pokazanim slučajevima. U nekim pokazanim slučajevima se primećuje izvisna netačnost praćenja ulozne promenjive, što je posljedica postojenja nelinarnih efekata u sistemu, a koji su posljedica rezolucije senzora i programske implementacije sistema. Prekomerno pojačanje povratne sprege može izazvati nestabilnost sistema. Nestabilno ponašanje sistema ilustruje eksperimentalna realizacija koju vidimo. Ne realizuje se praćenje referentnog uvoznog signala ROT, izlaz sistema teta od te divergira. Osnovna performansa sistema je stabilnost i kada sistem nije stabilan, on nije ni u radnoj funkciji. Postavlja se pitanje da li sistem može biti stabilan ako je objekat upravljenja nestabilan. Odnosno, postavlja se pitanje da li se može upravljati nestabilnim objektima upravljenja. Odgovor je da i upravo posmatramo ilustraciju rada stabilnih sistema sa nestabilnim objektima upravljenja. Adekvatan algoritam upravljanja u povrtnoj sprezi može stabilizovati nestabilan podsistem. U osnovi isti procesi, poput onih u nuklarnoj elektrani ili nuklarnoj esploziji, se razlikuju u tome što su jedni stabilni, a drugi nestabilni. Klansiranje i vođenje projektila i raketa je upravljanje nestabilnih objekata. Isto je i sa upravljanjem aviona, segvi transportera, bicikala, motocikala itd. Savremena tehnologija pre svega treba da obezbedi stabilno ponašanje uređaja i sistema, a zatim da doprinese poboljšanju i svih drugih željenih performansi.